，让他当场就画。他让您画马？画，画，画画画什么啊？真正的纯亲王会泼墨、写意法、画狂马。你能行吗？别不是只会剃头搓澡吧？画画马，你你告诉他，把中国的呃宣纸、笔、墨都给我拿来，拿来呀、啊！没有啊，画不了。你大概没有看过你们送给我们的全部礼物吧？里边就有中国的文房四宝。而且昨天我已经试用过了，不是中国的文人，还真不会用，给他拿来。嗯。我就是大清特使，纯亲王载沣。为什么要替身？我要登场助兴。不、哦，陛下，他始终就没有出现过。胡说！冯康特少校，你作为驻华使馆的武官，不以友善和睦为本。先是纵容克林德男爵首先开枪杀死了中国平民百姓，接着又对中国使团多次挑起事端，企图破坏两国的和解。试问？你是在报个人恩怨呢，还是帮助皇帝陛下谋划得政？陛下，我请您三思而后行。嗯，那你为什么出使不出面呢？我既然敢来，为何不出面？现在，我不也站在皇帝陛下面前了吗？谁能证明你出面了呢？父王，我能证明。嗯，请他们两个人过来吻我的手。他让您去吻他的手是第二个人
，是他以特使的身份接待过我和哥哥，他就是觐见父王的人。先生你好，<笑>你是中国人吗？哦，他问咱们是中国人吗？是的，我是中国人。是的，我们是中国人。你们那也也留辫子吗？他问咱们男的都留辫子吗？啊，是啊，在我们那儿，男人也留辫子啊。我们那儿男人都留辫子。你们到我们这儿来是来做客的吗？啊，他问咱们是来做客的吗？吗啊，本来是该来做客的、啊，我会来做客的。你会留下吗？他问您会留下吗？叫什么名字？呃，他问您叫什么名字？啊，我叫载峰，叫载峰。我叫凯里，他是我哥哥。哦，他叫凯里，那个是他哥哥。啊，凯里，我们走吧，妈妈该找我们了。再见。
。啊，再见。快住吧，他们真坏人。这位是中国的亲王，陛下您好，陛下您好，阁下，亲王阁下，呃，亲王阁下，一切我都清楚了。他说他一切都清楚了，并且我已经下令允许你们随时回国。他允许我们随时回国了。谢谢，感谢陛下。陛下的手谕已经送到使团，我们准备近期回国。我们准备近期在回国之前，特来面别陛下。表示我们的谢意，感谢陛下。这礼物太贵重了，我们实在不敢接受，请收下吧。呃，他说这礼物太贵重了，他们不敢收下谢谢亲王。父亲，父亲，中国特使王爷，父亲，您放心吧，来电报了，他们正在路上。一直把他揣在身上，你，你是。公卿，病急处缺，现合约已签，联军正着撤出京城，皇城大内均安然无恙，黎民百般起声，江山聚在翘首，唯盼两公还朝。弘章之灵，以其两公早日临城。怎奈臣大限已到，只有密报王文韶待臣之责，孝敬两公，协理事务。
父亲。父亲，我这一生半团练，结海军，搞烟雾，妄图中兴国家，但无悔天之。还是一事无成。你，今大限已到，我要走了，留下你们，我身。不放心，怎么做，你们就好自为之。父亲，父亲。站住！教中何人？为何还不下轿？这位爷，请通禀一声，河南巡抚松寿大人和道员文帝文大人到了。到了？到了不会把他正过来？卑<笑>职文帝陪同巡抚大人面见太后，有要事启奏。哦，<笑>等着。我让他乱爬，我让他乱爬，哎，一个啊，啊，别造孽了，好歹也是条小性命。啊，这奴才是怕这些小东西爬上玉榻，盯着老佛爷。真是。早立秋，凉飕飕；晚立秋，热死牛啊！多闷热的天儿啊！来呀，在。老佛爷，这是奴才特意为您备的冰糖凉茶，冰糖桂圆，莲子加菊花，您尝尝。先放下吧。这。哪儿弄来的这些营生子？回禀老佛爷，都是沿途各州衙门和大户人家献的，呃，不算刚才外面跪着的那些人，哎，就光是孝敬老佛爷的银子和东西，就够拉一火车的。呃、哎，奴才都让他们送到开封府去了，就着那边的卢汉铁路，从马家铺进京，没多远儿。就到了紫禁城了。老佛爷恕罪，奴才是想起呀、啊，这一年来，老佛爷你受的委屈，奴才我这心里像有把刀似的，一弯一弯的。
这回呀、啊，可好了，老佛爷总算回来了。<笑>启禀老佛爷，奴才把车上献的粮食拿来了。<笑>老佛爷，绿豆，啊，还有芸豆、豇豆、红小豆。呃，荞麦、大麦、冬小麦，呃，都是为了老佛爷回京，应个国泰民安、五谷丰登才送的。<笑>好好，多大的颗粒儿，多匀称呐！可见今年河南的收成不错呀。<笑>是呀。嗯，虫子，陈年的，都快烂到仓底儿了。启禀老佛爷，河南巡抚松寿，河南藩臬两司道员闻替前来接驾。来得好，让这俩忠臣进来。这传河南巡抚松寿，河南藩臬两司道员闻替觐见。奴才河南巡抚松寿接驾来迟，请太后恕罪。小李子，奴才在。当初咱们逃出北京的时候，人家家底儿那么薄，穷得叮当响的，当咱们大清朝的官儿，看着咱们吃刀削面都馋得流哈喇子，可也没这么上赶着找过咱们是吗？太后明鉴，可等咱们一往回走，怎么都学会了溜钩子、舔眼子了？感情人家这官不是给咱大清朝当的，是给自己个儿当的。要不姐，怎么这么会看正口？啊！奴才孝敬太后不周，奴才该死，奴才该死。不过河南确实仰仗太后的鸿福，才取得今年秋天的好收成啊！嗯、啊，是啊。是啊，总算也有好收成的时候了。小李子，奴才在，让他爬过来看看。哎，这，哎，哎呦哎呦，老佛爷饶命！老佛爷饶命！来人呐，这带下去。这，哎，老佛爷饶命！砸！老佛爷饶命！老佛爷，请等一下。启禀太后，李鸿章病逝。嗯，这是庆王爷派人送来的李鸿章六百里遗折。此次一合，多亏了他竭力斡旋，像这样鞠躬尽瘁之人。老天爷怎么不让他晚走几天？偏偏把你们留下了。哼！太后开恩，念国难将去，守在得人，栋梁将倾，尤以宽怀。奴才愿以顶戴担保，容松寿至律中统。太后开恩，太后开恩。见皇上，孩儿给额娘请安。额娘，载沣他们回来了，他们从船上拍来的电报，请求西行接驾。得亏还有我在，要不然你这个当皇上的还不让人当猴耍了。是
，都跪安吧。谢太后。春王府又有顶门户的王爷您睡醒了，嗯，让九爷的呼噜把您吵醒了吧？这个九爷还真有意思，可算是到了中国地界了。自打一上路啊，就睡个没完。那我把他叫起来。哎，别去，让他睡吧。啊，不知怎么的，我这心里总有点不踏实，睡也睡不着啊。小哲子，奴才在。七姑和虎姑娘他们呢？上河边洗衣服去了。你起码去那儿看看，我总觉得有点不安全。这。小哲子在。王爷在不在啊？王爷在山上。好。给王爷请安。嗯，免。谢王爷。怎么样，打听到没有？回王爷，一连跑了郡县、华县两个县，众说不一。有的说两宫已经到了开封，有的说没奔河南，奔了太原。不可能啊！庆王爷说了，两宫还朝。是要走铁路的呀，启禀王爷，咱们既然已经到了河南的地界儿，卑职倒有个主意，不知当讲不当讲？讲。卑职想请王爷在前面的祁县先住下，再派人直奔开封，等把两宫的去向弄清楚了，咱们再走也不迟。祁县不行，再往前走，就是黄河边的丰丘了。你快马加鞭，速去打探。这，呃，还是我去吧。有大人您在，王爷之行，何愁歹徒作恶？嗯，那好，那就让张毅去吧。叫小哲子和你同行。是。记住，我们就在此地等候，如有消息，立即返回，及时禀报。这。这些日子把七姑的脑浆子都给搞浑了，我总在想啊，这山好水好，不如咱们的故土好；金窝银窝，不如咱们的草窝呀。想家了吧？
，万一赏没领着，再让半荒野地蹦出个狼羔子给祸害了，那我哪担得得起呀、啊？有那么邪乎吗？啊、<笑>是啊，到时候老佛爷该说了。我说小折子。你这个猴崽子，这差是怎么个当的啊？差点把我的巾帼英雄让狼给给叼了去呀、啊！小东西，快来呀，把这猴崽子给我宰了！<笑>这样、啊，小折子，小折子，王爷叫你快回去呢。怎么了？王爷叫小折子随张大人快马先行到开封府打听两公的去向。啊、哦，小折子，快回去吧。哎，哎，王爷快起赏了，快去伺候王爷啊！虎姑娘，你先回去吧，我很快就回来。啊、哎，我先走了。哎、不不不不不，这事儿老弟办不得，办不得，办不得呀、嗯！你听我说呀，原来我是想亲自送上去的，可是现在，嗯，只有仰仗您了。虎姑娘在此次出使之中是有功的呀。哎呀，张大人，你看，这是夺命红花镖。啊，这明明是红花会的标志，张大人，红花会那是反清复明的呀，你知道吗？这是朝廷的不赦之敌呀！不，王爷要是知道了，会怪罪的。哎呀，我的张大人，王爷若是知道了，反而知情不报，也是要满门抄斩的呀！我的张大人，呃、这事儿全仰仗你了。哎呀！什么？就有此事？没错，我亲耳听到的。王爷，咱可不能恩将仇报啊！王爷，张大人、殷大人他们来了。王爷，卑职向您辞行。王爷，奴才望您多多保重。小折子，王爷，此去西宫，不比王府，要细处得心。小处着眼，如有意外，不管遇到什么样的阻拦，都要回来给我报个信。奴才明白。小折子，特别要牢记的是，人生在世，不管为官还是为奴，都要把自个儿看住了，明白吗？奴才明白。银长，嗯，卑职在，你送他们一程。这，七姑，王爷，七姑对载沣有不遇之恩。求七姑一件事，请讲。请带九爷和虎姑娘火速离开此地。去哪儿啊？回王府，等我面见太后再做道理。记住，千万不要让他们离开王府，回到原来住的地方。朝廷对红花会的人恨之入骨，万一进行捕杀，我救他们都来不及呀、啊。王爷又如此良心，还这么看得起我。真让七姑觉得没白伺候您半辈子啊！王爷放心吧，就是没了满七姑，也不能让救过王爷命的人受难。谢七姑。下官张毅拜见李大总管，请来吧。这。<笑>纯亲王替君出使，功不可没呀！看起来洋人也不敢拿武大郎不当神仙呢。啊，呃，是，是
，这次我给你递上去，有什么旨意，我再派人告诉你。至于王爷接驾到哪儿算一站，咱们说大鼓的收板儿再说。好啦，就这样吧。呃，是，是，嗯，是是是，张仕途。这次出洋是不是还有什么怕太后老佛爷知道的事儿啊？嗯真挺拿自个儿当回事儿的。八国联军都没把大清朝给灭了，一个小小的红花会，哼，能把我怎么样啊？那是，他们那是做梦撒癔症，全靠那阴魂给撑着呢。让张毅麻溜回去，让载沣回京，把那两个替死鬼给我打发喽。哎，这。王爷也当了，脸儿也露了，朝廷里的事儿也都知道了，还能让他们饶世界吹回去？哎，那不能够啊！就冲着那张脸儿，满世界当王爷去，那不乱套了？再者说了，知道这事儿的洋人也长着嘴呢，再跟着一块儿瞎咧咧，那这皇室之中，非常真假理亏不可呀。让载沣找个地界儿，把那个剃头的给我捐起来，让他永世不准再露面。这，呃，那红花会的小娘们儿呢？奴才明白了。啊，呃，两公现在何处还拿不准？小哲子和张毅他们何时能回来还有所不知，所以打发你们二位和女眷们先回府等候。<笑>哎，我说什么来着？你还说能见着皇上呢，没这命是不是？去你的！<笑>王爷，没发生什么事情吧？啊，没有。王爷，这么些人也确实招眼，咱们赶紧上车吧，也好让王爷早点歇息。七姑。一切拜托了，谢王爷。走了，走喽，来上车喽！哎，我怎么上车呀？哎呦，我抱你上啊！哎哎,哎呦，那、呃、<笑>走了呢，就。这兵荒马乱的，还是同来同去的好。殷大人，这儿是你说了算呢，还是我说了算呀？卑职多嘴。<笑>